ओके ताहले आमी शुरू करते सी देखें आमी एक बार डायरेक्ट लाइव आमार जे नीचे पर्सनल वेबसाइट है से आमार पर्सनल वेबसाइट है आमी रैंक में तब ना देख के सेट अप कर देखा अच्छे बम शे वेबसाइट के मध्य की भावे आपनी कोई एक कंटेंट पब्लिश कर बने वो कंटेंट की भावे ऑप्टिमाइज कर बने शे जिन्स टाइम के से डैशबोर्ड में मतलब ढूंढते सी रिमाइंड मी लेटर दिला रहे हैं मैं आपको टैबलेट दे दूँगा मैं तो ये तो हलो ओके तो शाब्दिक में जोखन वाटपेस में मतलब ढूंढ बैं ढूंढ कर पड़े आ देख बैं जे कोनो प्लगइन अपडेट चाच्चे की ना हैं जो दी आपने वेबसाइट पे कोनो प्लगइन आपने कर सके अपडेट चाहे शत्रु शत्रु शे प्लगइन टा अपडेट दिए दिवे हैं एवं शब्द किचु ऑल टाइम क्लियर रैक बनो ऐसे जो मत है ताहले वेबसाइट टा जो बोले रैंक करे तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो बना है अच्छा अभी तो प्लगइन टा अपडेट दिए नहीं तब पर हम रैंक करते हैं अच्छ हाँ तो आपने रैंक में तेरे जिस सेटअप कर रहे हैं ठहर चाहे हमने पेज सेक्शन थे क्या कोत्ते पड़े अथवा हमने पोस्ट सेक्शन थे क्या कोत्ते पड़े तो एक है ना पोस्ट सेक्शन में मतलब क्या लाभ एक है ना पोस्ट सेक्शन में मध्य जाओ और बोल ये जो आशुपेटा अब अपने अल्पित तुष्लो एक है ना जो जिनिश को देख हमारे वेबसाइट पे पोस्ट हैं, अभी हमारे वेबसाइट पे पात्रों एक चट्टा पोस्ट करते हैं, हमारे ब्लॉग सेक्शन में बंद है, तो आर किसी पोस्ट में एक है ना कोर्ब, उन प्रत्येक टक पोस्ट पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर एक है ना देखते पाचन, तो हमें आर एक टक पोस्ट एक है ना कोरे दहाई दिखे हुए पोस्ट को थापे, � On the slow internet. So, I'm going to internet a line touch and scope to see. न्यू पोस्ट आशुर तत्व कौन है आमी एक टक काज कोरी शेरा अच्छे जे आमी जे पोस्ट कर बोल शे पोस्ट आगे एक टमी शादा नहीं बागू छाय नहीं बा आमी फिक्स कोरी जा शुले कौन पोस्ट आमी कुत्ते जाच्छे ना मैं खाने का मनी जे किचु कंटेंट बेर पड़ा से अब पर्सनल किसी कंटेंट एक ने बेर पड़ा से आमी शे कंट आमी बेड पर देखा है इसलिए तो एक टू ओपन को एक टा होता है शेयर पोस्ट पोस्ट आ उस शो देखते शुद्ध लगते हैं लेकिन तो ही पोस्ट आ आमर बोलना होता है जब आमी कोई जन ही पोस्ट आ दिसी लाम काके जन हो दिसी लाम है पोस्ट आ मैं पोस्ट आ करा जाता है जब हम चाहे अमी गेस्ट पोस्टिंग के जोन ऑल डी व्यवहार करें तो उससे अमी भी कंटेंट टक गूगल इंडेक्स हो गया है सर अमी इटा डिलीट कर दिया है अच्छा 99 फ्रीलांस जॉब साइट ये इटा करा जाए
এই পোস্টটা করা যায় এটা একটা সুন্দর পোস্ট এবং ইউনিক একটা পোস্ট এটা ওকে তো আমি এই পোস্টটা করতেছি বাট এই পোস্টটা করলে অবশ্য আপনারা একটু বুঝতে কষ্ট হতে পারে পোস্টটা আমি করে ফেলছি ডিলেট করতে মনে নেই পোস্ট করলে এখানে রাখা খুব সমস্যা আসলে খুব সুন্দর একটা পোস্ট আমি বেছে নিতে যাচ্ছি এইটাও আমার পোস্ট করা হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা তাহলে এক কাজ করি আমি একটা সুন্দর পোস্ট জেনারেটই করি তাই না তাহলে মনে ভালো হবে এখানে আমার কাছে কিছু বাংলা আর্টিকেল আছে আমি বাংলা আর্টিকেলগুলো ব্যবহার করে আমি পোস্টগুলো করে ফেলি আমি ইংলিশে কনভার্ট করে ফেলি ওনাকে হ্যাঁ আপনারা দেখেন আরেকবার ছালাই হয়ে যাবে একটু নোট প্যাডে নেই তাহলে আমার কন্টেন্টটা ইয়ে করতে সুবিধা হবে তো এখান থেকে নিলাম ইংলিশ করে করতে হবে কিন্তু এখানে যদি লিমিট দেখায় পাঁচ হাজার বিভিচ্ছ বিষয় পর্যন্ত এখানে আসছে পরে আর আসেন এতদূর পর্যন্ত ট্রান্সলেট হয়েছে এরপরে আর হয় হ্যাঁ তাহলে কাজ করি এখান থেকে এই অংশটুকু কেটে কেটে দিয়ে শুধু এই অংশটুকু ট্রান্সলেট তাহলে এই অংশটুকু নিলাম কপি করে ট্রান্সলেট যেহেতু হয়ে গেছে তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আমার বাংলাকে ইংলিশ করা শেষ টাইটেলটা আশা করি খুব সুন্দর হবে সাম টিপস ফর আউট সোর্সিং অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং ইন দিস লিস্ট তারপর নিচের দিকে এখানে আসি বিবেচ্য বিষয় থেকে শুরু করে এইটুকু পর্যন্ত দেখি হয় কি না কারণ গুগলে ট্রান্সলেট করার লিমিট আছে প্রত্যেকবার পাঁচ হাজার ওয়ার্ডের বেশি ট্রান্সলেট করতে পারবেন না এখানেও এখানেও লিমিট আটকায় গেছে এতদূর পর্যন্ত লাগবো এরপরে আর লাগবো এতটুকু বাদ তাহলে এতটুকু পর্যন্ত ইংলিশ হয়ে গেছে এতটুকু পর্যন্ত ইংলিশ বসায় দিই লাস্টে শুধু এইটুকু মার হয়েছে একবারে হবে না দেখছেন আমি বারে বারে বলছি কিন্তু তিনবারে বললাম কিছু করার নেই এখন আমার করতে হবে হ্যাঁ হয়ে গেছে এবার পুরো কন্টেন্ট ইংলিশ হয়ে গেছে ওকে এখন আর গুগল ট্রান্সলেটর দরকার নেই আমার তাহলে এখন কি করব আমি এখন হচ্ছে আমি ড্রামাল্লি ডট কম চলে যাব ড্রামাল্লি গ্রামাল্লিতে গিয়ে আমি আমার কন্টেন্টটা সুন্দরভাবে 
রেডি করে ফেলি অপটিমাইজ করে ফেলি যাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা রেডি করা নিয়ে দুর্বলতা ছিল তারা এখন আবার দেখেন দেখে ঝালাই করে নেন ঠিক আছে গ্রামালিতে আবার কোনো ওয়ার্ড লিমিট নাই এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে তারপর এখানে কন্টেন্টটা পেস্ট করতে হবে আর পেস্ট করার পর এটা তো টাইটেলের মধ্যে থাকবে এটা টাইটেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরে দেখেন প্রথম দিব অনেক দেখা গেছে হাই হাই আর বলতেছে প্রিমিয়ামে গেলে নাকি আমাদের আরও অনেক অ্যালার্ট দেখাবে ঠিক আছে আমরা প্রিমিয়াম এখন গেলাম না হ্যাঁ তো আর্টিকেল রাইটিং রাইটিং কথাটা বড় হাতে হবে এখানে ইজ হবে না আর হবে তারপর নিচের দিকে আসি আর কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে এখানে মেথড কথাটা মনে হয় হবে না মেথডের পরে একটা কমা হবে আচ্ছা পেজ পেজের পরে একটা কমা স্টেজের পরে একটা কমা আবার পেজের পরে একটা কমা ট্রান্সফার এই ট্রান্সফার হবে পে এই ট্রান্সফার কি আদারওয়াইজ পরে কমা হবে একটু অর্থগুলো দেখে নিতে হবে কার্ড আচ্ছা ইট ইজ অনলি বিকজ অফ হিজ স্কিল দ্যাট হি ইজ অ্যাবল টু চার্জ বা হি ক্যান আচ্ছা অ্যাবল টু চেঞ্জ করে দিলাম ক্যান দিয়ে দিলাম বাংলা কিছু কথা চলে আসছে এখন দেখি কোথায় কোথায় বাংলা ওয়ার্ড আছে অনেক জায়গায় আমি খেয়াল করছিলাম যে বাংলা ওয়ার্ড চলে আসছে কোথায় কোথায় যেন তো এগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে কি বুদ্ধি গ্রামালি বলতেছে প্রিমিয়ামে যেতে হবে প্রিমিয়ামে গেলে নাকি এগুলো ঠিক করে দিবে মার্কেট প্লেস আচ্ছা এখন প্রিমিয়ামে যাব না এখন হাতের টাইম আচ্ছা বাইনিয়ার কার্ড ব্যাংক এই যে এগুলোর আগে ডলার চিহ্ন দিতে হবে এখন 
ঘুরতে খুঁজে দেখি তো ওডেস কথাটা কোথায় লেখা আছে ওডেস এখানে ওডেস হবে না এখানে হবে হচ্ছে কারণ অনেক আগে এটার নাম ছিল ওডেক্স এখন আর এটা ওডেক্স নাই কন্টেন্টটা এখন মোটামুটি সুন্দরই আছে আর কতগুলো সমস্যা দেখতেছিলাম যা যা ছিল সব কিছু তো ফিক্স করে এইটা আমরা পোস্ট করে দিই তাই না আমাদের নিউ পোস্ট সেকশনে আসি এখানে আমরা এখানে এটা দিলাম তারপর এখানে ডিফল্ট এডিটর দিয়ে পোস্ট করবো যেহেতু এটা ব্লগের পোস্ট আমাদের এখানে এত ডিজাইন ডিজাইন প্রয়োজন নেই তাই না তাহলে আমরা এখানে ডিফল্ট পোস্টেই করে কন্ট্রোল শিখে পুরোটা কপি করলাম এখানে এসে পুরোটা পেস্ট করে দিলাম দেখুন সুন্দরভাবে পেস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমাদের এইটা আবার দরকার আমরা এইটা পুরোটা কেটে দিতে পারি সমস্যা থাকে তো এখানে এসে দেখেন এই কন্টেন্টটা একটু সুন্দর করে আমাদের গুছাতে হবে একটু সুন্দর করে সাজাতে হবে যেন একজন ভিজিটর এখানে এসে বিরক্ত না হয় সে সব কিছু যেন বুঝতে পারে হ্যাঁ সাম টিপস ফর আউটসোর্সিং অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং আচ্ছা ওকে ঠিক আছে লাউডলি বলতেছি আমাদের টাইটেলটাকে একটু চেঞ্জ করা লাগতে পারে আমরা একটু চেঞ্জ করব ওকে তো এখানে এগুলো একটু আমরা হেডিং ফিক্স করি যে আমাদের কোনগুলো হেডিং হবে নাকি এগুলো হবে হচ্ছে এইচ টু হ্যাঁ হাউ টু বিট হাউ টু বিট এটাকে এইচ টু করি আর এটা এটা আমাদের দরকার নেই এটা আমাদের প্যারাগ্রাফ হলেই হবে এটা আমাদের একদম নেসেসারি না প্যারাগ্রাফ আর এটা আমাদের এস টু থাকতিকর ওকে এটা আমাদের এস টু থাকলো আমরা আরও কিছু কিছু এস টু করতে পারি তারপরে আমরা আমাদের যে মূল পয়েন্টগুলো আছে মূল পয়েন্টগুলো একটু বোল্ড করে দিই এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট তাই না পয়েন্টগুলোকে একটু বোল্ড করি আমরা তারপর এখানে পয়েন্টগুলোকে একটু বোল্ড করে দিই যেন ভিজিটর এসে বুঝতে পারে যে কোনগুলো ডিরেক্ট ফর্ম দ্য ক্লায়েন্ট আচ্ছা এটা ধরতেছে না কেন মাউসে কি প্রবলেম ওকে 
তারপরে সে কি কিভাবে টাকা তুলতে পারে সেই জিনিসগুলো একটু স্পেস এখানে দিয়ে দিল মনে হয় ভালো হতো टाइम पुरोटा कथबार्ता हेडिंग फिलान्सारेडिंग फ्रीलान्सारे चाल 
नाइन डिजाइन डट कम नाम एक वेबसाइट सम्बन्धे खूब सुंदर भाव बला आज डिजाइन वाला क्यों क्ज कर बांग्लेश आउटसोर्सिंग क्षेत्र में क्य भूमिका पालन करते हमें क्य परिसिति और यहाँ हे द कन्ट्रिव्यूशन अफ फ्रिलान्सिंग टू दकोनमी अफ बांग्लेश इकोनमिर क्षेत्र आसले फ्रिलान्सिंग कतटुकू कन्ट्रिव्यूट करते कतटुकू हेल्प करते से ही जिनटे सम्बन्धे और डिटेल्स लिखा आ सो एटुकू पढ़ले क्यों से बुझे जाए फ्रिलान्सिंग क्या क्या करा हाँ कन्टेंटा जोर दिए बोलते परि जो ये एक सुंदर कन्टेंट हो गए एक् बर्तमान मैं आप सजान पर हाँ तो ये कन्टेंटा पोस्ट कर लम कन्टेंटा अपना जो पोस्ट करबें यह गुसाए पोस्ट कर लमी जानी ना अपना कि पोस्ट करसें और अभी सब पोस्ट आसने देखा समय पाई कारण खुबी व्यस्त छोड़ पर्त आ तीन दिन चार दिन खूब ही व्यस्त थकबी इनशाला दुई दिन तीन दिन पर फ्री जाब अनेक फ्री हो जाब तक अपन साथनेक समय दीते अनेक क्ज करतेब अनेकगुल प्रोजेक्ट करार इच्छा आज कारण आर रिसेंट दु तीन टाइम प्रोजेक्ट शुरू हो गए सेगल क्या अलरेडी चलते से सो सेगल की बाद रिसार्चर क्ज सेगल कन्टेंट अपटिमाइजेशन क्या ये समस्त क्या अपन दिए करबाद जखने थे अपन एक मैसेजार ग्रुप कर नियन हाँ अपना जखने थे अपन के क्ज दीब सो अपना क्यागल एक कष्ट उठा देवें हाँ देखें एत कष्ट अपन शिखा सो आपनारा जी हमारे एक क्ज ना करें जेहतु अपन सबकि प्रैक्टिकाली शिखा धरे धरे शिखा प्रत्येक टपिक सो यटुकू कमी अपन का पावना रखी जो अपना एटलिस क्ज करबें एकटू कोअपरेट कर ठीक है अच्छा तो जैक ये कन्टेंटा ये सुंदर कर बुझे अपना एक पब्लिश कर पब्लिश करारे एखार नेक्स्ट स्टेप की नेक्स्ट स्टेप हे कन्टेंटर फोकस किवर्ड कि होते फोकस किवर्ड सम्बन्धे तो अपन के धारणा एर आगे दिए दीजिए प्रत्येक कन्टेंटर आलदा आलदा फोकस किवर्ड थे प्रत्येक पेजर आलदा आलदा फोकस किवर्ड थे तो से फोकस किवर्ड दिए आसले गूगल जो रोबोट आई रोबोट के बोझान चेषा करी जो हमारे कन्टेंटा कि धरण कन्टेंटा आसले कौन किवर्ड दिए रैंक दीते हैं गूगल रोबोट के बुझ कीसर द्वारा हमारे फोकस किवर्डर द्वारा आबो बोलते फोकस किवर्डर द्वारा सेटाई बुझाई मैं जार द्वारा हमारे कन्टेंटा रैंक पा मैं जो किडर द्वारा रैंक पा कन्टेंटा से फोकस किवर्ड ठीक है सो हाँ एम फोकस किवर्ड चिंता करते हैं जो कन्टेंटर जो फोकस किवर्ड कि होते जमन आर सीटर जो मूल पेज होम पेज सेटर फोकस किवर्ड कि बोलें तो एस सी एक्सपार्ट इन बांगलेश तैनापर हमारे जो अबाउट पेज आटार फोकस किवर्ड हे अबाउट बेस रिस एक्सपार्ट इन बांगलेश तपर हमारे जो कन्टेंट रईटिंग सार्विस पेज आटार फोकस किवर्ड हे कन्टेंट रईटिंग सार्विस इन बांगलेश तैना सो हमें चाहिए कन्टेंट रईटिंग सार्विस इन बांगलेश लिखे सार्च कर जान कि हमारे ओई पेजटे ही पाए गूगल सो ओई पेजर जो फोकस किवर्ड हे ओटाई ठीक एक पेजर जमन फोकस किवर्ड थे एम एक ब्लगर पोस्टर फोकस किवर्ड थे कारण पेज और पोस्टर मध्य तफात थे आसले पोस्ट क्यों गूगले रैंक कराना पसिबल इट्स इम्पसिबल किसुना ओके सो हम एन फोकस किवर्ड फिक्स करते हैं तो एम एक फोकस किवर्ड आप निब जो फोकस किवर्ड सार्च भल्यूम आज जो फोकस किवर्ड लिखे मैं सार्च कर जो सार्च कर कन्टेंटा जान ब्लगर कन्टेंट जान खुजे पाए तो एक क्या करी एखे साम आउटसोर्सिंग एंड फ्रिलान्सिंग इंटरसियस जिनटा आर्टिकल कन्टेंटा जो हेडिंग ये एक चेन्ज करी तक देखिए यार हेडिंग क्यों एक देखे आस देखे देखिए हेडिंग एक चेन्ज करा जाए ना तो क्षेत्र एक फ्रिलान्स फ्रिलान्सिंग आउटसोर्सिंग आग्रह किस टीप्स ये बोलते इंथासियस्ट मैं आग्रह जरा आ फ्रिलान्सिंग आउटसोर्सिंग आग्रह तरज किस टीप्स कथा 
on tips for freelancing and outsourcing enthusiast এটা হচ্ছে যে ফ্রিলান্সিং এবং আউটসোর্সিংয়ের জন্য কিছু টিপস কাদের জন্য আগ্রহীদের জন্য কেন যারা আগ্রহী তাহলে এখানে আসলে আমার ফোকাস কিওয়ার্ডটা সিলেক্ট করা খুবই কঠিন বিষয় হয়ে গেছে কারণ এখানে একটাই কিওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে যে টিপস ফর ফ্রিলান্সিং এটা ছাড়া আর কোনো কিওয়ার্ড আমি দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা তো এটা বসালে অবশ্য কন্টেন্টের অপটিমাইজেশন স্কোরটা খুবই কমে যাবে ওকে তখন আমাদের কিওয়ার্ডটা প্লেস করতে খুব সমস্যা হয়ে যাবে আমরা এক কাজ করুন এটাই ভালো হয় ফ্রিলান্সিং টিপস ফর ফ্রিলান্সিং এটাই ভালো হয় ওকে তাহলে দেখেন এটাই ফোকাস কিওয়ার্ড হিসাবে আমি ধরলাম এটাই ফোকাস কিওয়ার্ড হিসাবে ধরলাম এইটার এই 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 কিওয়ার্ডে কিন্তু র্যাঙ্ক ভলিউম থাকা থাকে মানে সার্চ ভলিউম থাকার কথা এই কিওয়ার্ডে হ্যাঁ টিপস ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার্স ওকে to do freelancing freelancing just for new freelancer or we start freelancing that will take to grow the whole amount of time okay it's actually key on this and we will suggest for freelancing tips for একটু আমি টাইটেলটা ঘুরালাম সাম ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার্স অ্যান্ড আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রিয়াস্ট ওকে দেখেন তার মানে হলো কি যে একটা কিওয়ার্ড ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার্স আমি এটা আমার হেডিংয়ের মধ্যে বসাতে পারি এটা কিন্তু এইস ওয়ান ওকে এটা কিন্তু এইস ওয়ান আমি আবারও বলতেছি আপনাদের যদি নোট করার দরকার হয় নোট করে নেন এটা হচ্ছে এইস ওয়ান বা হেডিং ওয়ান আর হেডিং ওয়ান তো একটাই হয় এবং আমাদের শর্ত হচ্ছে যে হেডিং ওয়ানের মধ্যে কিওয়ার্ড থাকতে হবে তাহলে এখানে ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার এই কথাটা আমি এখানে বসায় দিলাম বিগিনার না বিগিনার্স ওকে বিগিনার্স ঠিক আছে তাহলে আমি এটা কপি করলাম এবং এটাই আমার ফোকাস কিওয়ার্ড ওকে এখন আমি এখানে এই যে র্যাঙ্ক মেথড যে এখানে ইয়াটা আছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার র্যাঙ্ক ম্যাথ বলতেছে যে এই কন্টেন্টের ফোকাস কিওয়ার্ড কে আমাকে দাও এখানে আমি ফোকাস কিওয়ার্ডটা বসালাম বসানোর পরে বসালার সাথে সাথে এখানে স্কোর চলে আসলো ঊনপঞ্চাশ বাট ঊনপঞ্চাশ স্কোর দিয়ে কি আমার হবে আমার কত লাগবে আমার কত লাগবে আমার লাগবে হচ্ছে আশি পঁচাশি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমি আপাতত সেফ টু ডাফটে কি ঠিক করতেছি এখন আমি এটা পাবলিশ করব না ওকে তাহলে দেখেন কিছু কিছু এখানে ভুল ধরে দিছে মানে এই কন্টেন্টটার মধ্যে এই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে এখানে ফোকাস কিওয়ার্ডটা চেঞ্জ করেন দেখেন এখানে স্কোরটা অনেক বেশি চলে আসবে ওকে তো এখানে কিছু কিছু ভুল ধরে দিছে এই যে আমার র্যাঙ্ক ম্যাথ ভুলগুলো দেখেন বেসিক এসিওর মধ্যে কিছু ভুল আছে বলছে ফোকাস কিওয়ার্ড ইজ নট ফাউন্ড ইউর এসিও মেটার ডিসক্রিপশান ফোকাস কিওয়ার্ড ডাজেন্ট অ্যাপেয়ার ইন দ্য বিগিনিং অফ কন্টেন্ট ফোকাস কিওয়ার্ড ডাজেন্ট অ্যাপেয়ার ইন দ্য কন্টেন্ট আমার কন্টেন্টের মধ্যে একদমই ফোকাস কিওয়ার্ড বসানো নাই 
এবং মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে নেই মেটা ডিসক্রিপশন কাকে বলে এই যে যে কন্টেন্টের নিচ দিয়ে শর্ট একটা ডিসক্রিপশন আসে এটাকেই বলা হয় হচ্ছে মেটা ডিসক্রিপশন তো এই মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমার কিওয়ার্ডটা নাই তো আমি একটু এখনই দেখাচ্ছি যে মেটা ডিসক্রিপশন কোথা থেকে কীভাবে দিতে হবে তারপরে বলছে যে ফোকাস কিওয়ার্ড ডাজেন্ট অ্যাপেয়ার উইন দ্য কন্টেন্ট আমার কন্টেন্টের মধ্যে নাকি ফোকাস কিওয়ার্ডটা নাই তো ডেফিনেটলি আমার কন্টেন্টের মধ্যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা দিতে হবে সো আমি যেহেতু আমার ফোকাস কিওয়ার্ডটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি সো কন্টেন্টের মধ্যে থাকবে না এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক বিষয় এখন আমাকে একটু কষ্ট করে করে এটা কি করতে হবে বসাতে হবে তাই না হ্যালো শিওর দেখেন এখানে একটা সমস্যা চলে গেল বলতেছে যে ইউর ফোকাস কিওয়ার্ড ইজ ইউর মেটা ডিসক্রিপশান ইজ ইউর ইউআরএল অ্যাপেয়ার ইন ফার্স্ট টেন পার্সেন্ট ইন কন্টেন্ট আমাদের আর বেসিক এসির মধ্যে কোনো সমস্যা নাই জাস্ট একটা কাজ করছি জাস্ট শুরুতে আমি বসাই দিচ্ছি শুরুতে কিওয়ার্ডটা বসাইছি একটা কাজ করার পরে সাথে সাথে সলভ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে স্নাইপ এটা ক্লিক করলাম দেখেন এখানে এটা হচ্ছে আমার মেটা ডিসক্রিপশান একশো উনষাট ক্যারেক্টার পর্যন্ত সে নিয়ে নিছে টাইটেলটা অটোমেটিক্যালি নিচ্ছে টাইটেলটা একশো চব্বিশ ক্যারেক্টার হয়ে গেছে এত বড় টাইটেল তো আমরা কখনোই দিব না আমরা টাইটেলটা টাইটেলটা এখানে ছোটো করি টাইটেলটা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এই যে এইরকমভাবে টাইটেল দিতে হয় ওকে টাইটেল বলো ওয়েবসাইটের ব্র্যান্ডের নাম ওকে আমার যে লেকচার শিটটা আছে ওখানে বলা আছে টাইটেলটা কীভাবে দিতে হবে বেস্ট টিপস ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার ক্রিয়েটিভ নিলাম এই তো হয়ে গেছে আমার টাইটেলটা ওকে তো টাইটেল হয়ে গেল মেটা ডিসিশন হয়ে গেলো এটা হচ্ছে পারমালিং পারমালিংটা দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে পারমালিংটা একটু ছোটো করি এত বড় পারমালিং হবে না পারমালিং মানে হচ্ছে ইউআরএলটা কন্টেন্টের ইউআরএলটা কেমন হবে শুধু কিওয়ার্ডটা রাখলাম ওকে রাখার পরে এখানে শেষ কেটে দিলাম দেখেন অনেকটা সলভ হয়ে গেছে এখানে এবং স্কোর বাষট্টি ঢুকে দেখেন এখানে সব কিছুই ঠিক আছে স্কোর হচ্ছে বাষট্টি তাই না এবং কোনো কিছুতেই আমাদের এখানে প্রবলেম নেই একদম অল ইজ ওকে আচ্ছা তারপর এখানে এগুলো হচ্ছে বেসিক এসিও ডি রোড হ্যাঁ এখন দেখেন এডিশনাল এসিও যেতে চাই আমরা বলছি ফোকাস কিওয়ার্ড ডাজেন্ট ফাউন্ড ইন সাভেডিং লাইক এস টু এস থ্রি এস ফোর আমি যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা দিচ্ছি ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার এই ফোকাস কিওয়ার্ডটা আমার হেডিং ট্যাগের মধ্যে নাই এস টু এস থ্রি এস ফোর কোথাও নাই থাকবে না স্বাভাবিক বিষয় কারণ এই যে এটা দেখছেন এস টু এটা এস টু নিচে একটা মনে হয় লাস্টে এস থ্রি করছে কোনোটার মধ্যেই বসানো নেই তাহলে আমি এখানে কিওয়ার্ডটা বসাই দিই হাউ টু বিড হাউ টু বিড একটা হেডিং এর মধ্যে শেষ এ বলতেছে ঠিক মার্ক হয়ে গেছে হেডিং এর মধ্যে বসালাম হাউ টু বিড অ্যান্ড ফ্রিলান্সিং টিপস ফর বিগিনার্স ঠিক আছে কিচ্ছু করার নাই আপনাকে হেডিং এর মধ্যে কি আর বসেতেই হবে আচ্ছা হাউ টু উইথড্র মানি এখানে আর কিচ্ছু করার নাই চ্যালেঞ্জেস অফ ফ্রিলান্সার্স এখানে আমাদের ওই সেমভাবে 
আমাদের কিউর প্লেস করতে হবে কিছু করার নাই ঠিক আছে আমাদের কিউর প্লেসমেন্ট বাড়াইতে হবে আমরা দুইবার হেডিং এ বসে ফেলছি আর বসাতে পারবো না হেডিং এ আর পারবো না এখানে বসাইতে তিনটা হেডিং এ হয়ে গেছে অলরেডি এইচ ওয়ান এইচ টু দুইটা এইচ টুর মধ্যে বসাইছি এবং বাকিগুলো এইচ টু ওয়ান এর মধ্যে বসাইছি এখন কি বলছে অ্যাড অ্যান্ড ইমেজ উইথ ইজ ফোকাস কিউয়ার্ড আমাদেরকে একটা ইমেজ বলতেছে দিতে আমরা একে একে সলভ করি হ্যাঁ তাহলে একটা ইমেজ নিয়ে আসি আমরা সুন্দর একটা ইমেজ নিয়ে আসি ওকে তাহলে ইমেজ কোথা থেকে নেয় আপনাদেরকে আমি শিখেছিলাম কতদিন এই যে আমার এখানে একটা ওয়েবসাইট আছে এই যে এই সাইট থেকে আমরা ইমেজ দিতে পারি তাই না তাহলে এখান থেকে আমার ফ্রিল্যান্সিং এরকম সুন্দর একটা ইমেজ নিই আমরা এখানে সার্চ করি যে ফ্রিল্যান্সিং এইভাবে সার্চ করি দেখেন এখানে অনেক অনেক ইমেজ চলে আসবে যে সাইটগুলো আপনার ফ্রি পিকে আছে আন পাশে আছে অটোমেটিক্যালি ওইখান থেকে ডাইভ করে নিয়ে এখানে চলে আসবে ওকে এখানে যে ইমেজগুলো আছে সবগুলো কপি রাইট ফ্রি ইমেজ দেখেন ফ্রি পিক ডট কম থেকে ইমেজগুলো নিচ্ছি আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে নিচ্ছি তাহলে কোনটা নেওয়া যায় কোনটা নেওয়া যায় কোনটা নেওয়া যায় আমার একটা সমস্যা কি যে আমি আমি ইমেজ চুজ করতে পারি না আমার ইমেজ চুজ করতে অনেক সময় লাগে অনেক সময় লাগে এই জন্য আসলে অনেক ঝামেলা আমি এখন যে প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি এখন দেখে নেন তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি এখন দেখে নেন শুনতে পাচ্ছেন এই যে এখানে সার্চ করলে তো চলে আসবে যে সাইডে সার্চ সেকশন সাইডে এখানে দেখেন একটা সাইট দিয়ে দিলাম এখন সেখান থেকে যদি ইমেজটা ডাউনলোড না করতে পারেন তাহলে কি করবো বলেন আচ্ছা এই ইমেজটা দিচ্ছি আপাতত এটা ফ্রি পিক ডট কমের একটা ইমেজ হ্যাঁ দেখে নেবেন যে কোনটা ভেক্টর কোনটা ফটো এই যে কিছু কিছু আছে কিন্তু ভেক্টর এই যে এটা আবার ফটো ওকে এই আইটেমটা এখান থেকে ডাউনলোড করেন এই যে লাইসেন্স সহ দেখেন লাইসেন্স ফি লাইসেন্স প্রিমিয়াম এই লাইসেন্স সহ পেয়ে গেল আমাদের ইনস্টল ঠিক আছে আমি মনে করি যে এটা একটা বেশ সাইট এবং আপনাদের গতদিন আমি কিন্তু বারবার মাথার মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছি যে এই সাইটগুলো শেয়ার করবেন না কারোর সাথে এটা শেয়ার করলে দুদিন পরে দেখবেন যার কাজ করতেছে না একবারে শেষ এই যে এটা হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ এখন আমার ফার্স্ট কাজ থাকবে কি জানেন এই ইমেজটা রিনেম করা আমার ফোকাস কিওয়ার্ড দিয়ে ওকে তাহলে ফোকাস কিওয়ার্ড কি ছিল এটা ছিল তাই না ফোকাস কিওয়ার্ড দিয়ে ইমেজটা আমার রিনেম করা থাকবে ফার্স্ট কাজ ইমেজটা রিনেম করে ফেললাম রিনেম করার পরে ইমেজটার এখানে ভিউ প্রপার্টি ছিল ভিউ প্রপার্টিতে যাওয়ার পরে ডিটেলস সেকশানে যাবো ডিটেলস সেকশানে যাওয়ার পরে দেখবো ইমেজটা মেবি পিএনজি ইমেজ আচ্ছা পিএনজি ইমেজ হলে আমরা এখানে আর কিছু করতে পারবো না আমাদের কিছু করার থাকবে না জেপিজি হলে অনেক কিছু করা যাবে ইমেজটার মধ্যে যাই হোক তাহলে আমরা ইমেজটা আপলোড করে দিই ইমেজটা আমরা কোথায় দিব ইমেজটা আমরা যে এখানে হেডিংয়ের মাঝখানে এখানে একটা সেকশান নিলাম এখান থেকে জাস্ট আমরা ইমেজ সেকশানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে আমরা ইমেজটা আপলোড করে দিই ইমেজটা এখান থেকে ডাউনলোড সরি ইমেজটা আছে ডেস্কটপের মধ্যে এই ফোটার মধ্যে আছে ইমেজটা এখান থেকে ডাউনলোড করে আপলোড করে দেয় অবশ্যই অবশ্যই বারবার বলতেছি ইমেজটা আপলোড করার সময় 
আপলোড করার আগে ইমেজটা ফোকাস কিউয়ার্ড দিয়ে রিনেম করে নেবেন রিনেম না করে ওই ইমেজ আপলোড করবেন না ঠিক আছে তাহলে কিন্তু ইমেজটা আপলোড হবে ঠিক আছে কিন্তু ইমেজটা কিন্তু এসিও অপটিমাইজ ইমেজ হবে না সো এসিও অপটিমাইজ ইমেজ করতে গেলে আপনাকে ডেফিনেটলি সেই ইমেজটা ফোকাস কিউয়ার্ড দিয়ে রিনেম করে নিতে হবে এটা হচ্ছে ইমেজ অপটিমাইজেশনের রুলস তাহলে ফার্স্ট রুলস বুঝলাম সেকেন্ড রুলস আরেকটা আছে ইমেজ অপটিমাইজেশনের সেটা আমরা দেখি ইমেজটা জাস্ট আপলোড হোক তারপরে আমরা দেখতেছি কীভাবে এই সেকেন্ড রুলসটা কাজ করবে ইমেজ অপটিমাইজেশন কারণ অপটিমাইজেশন মানে অপটিমাইজেশন কন্টেন্ট আরও দশজন পাবলিশ করবে আপনিও পাবলিশ করবেন আপনার কন্টেন্টটা হবে হচ্ছে একটা এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট এবং গুগল আপনার কন্টেন্টটা দেখেই পছন্দ করবে বাট অন্যদের কন্টেন্টটা অপটিমাইজ করে যদি পাবলিশ না করে তাহলে সেই কন্টেন্টটা কিন্তু গুগলের কাছে খুব বেশি ভ্যালু পাবে না এটা সময় লাগতেছে কেন জিনিসটা কি খুবই বড় পুরি আল্লাহ তাই তো বলি এত টাইম লাগে কেন তেরো এম বি আচ্ছা 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 এই ইমেজটা এখানে আপলোড করা যাবে না আমার সাইটে লোডিং টাইমের বাস হয়ে যাবে আমার এখানে অবশ্যই একটা প্লাগ ইন লাগানো আছে ওই প্লাগ ইন নাম হচ্ছে স্ম্যাশ প্রো এই ইমেজটা এখানে আপলোড করতে দিচ্ছে না স্ম্যাশ প্রোই মানে স্ম্যাশ প্রো এই ইমেজটাকে কমপ্লেস করতেছে বুঝছেন এটাকে কমপ্লেস করে একবারে ছোট করে ফেলে কিন্তু আসলে এত ছোট তো আসলে আমি এখানে রাখবো না তাই না আচ্ছা কাজ করি এখান থেকে আমি ইমেজটাকে আমি ছোট করে ফেলি এটা করার জন্য আমার কাছে যেতে হবে যে ইমেজ অপটিম ইমেজ অপটিম লিখে সার্চ করলে দেখেন একটা ওয়েবসাইট আসবে এই সাইটটা হচ্ছে ইমেজ অপটিমাইজেশন করে দেয় এখানে ইমেজ অপটিম অনলাইন যে সফটওয়্যারটা আছে এখানে ইমেজ অপটিম অনলাইনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে এখান থেকে ইমেজটাকে আপনি জেপি জিস ভার্সনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে ইমেজটা এখান থেকে চুজ করবেন চুজ করে জাস্ট এখানে সাবমিটে ক্লিক করবেন অটোমেটিক্যালি সরি এটাকে আপলোড সেমিস্টারকে আরেকটা ভাবেও ছোট করা সম্ভব সেটা হচ্ছে যে আপনি পেইন্ট থেকে পেইন্ট এখানে এডিটে যাবে এখানে এডিটে আসার পরে দেখেন কত বড় রেসিস্টেন্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত বড় পরিস্থিতি আচ্ছা এখানে রিসাইজে ক্লিক করবেন করে দেখেন পিকচার পিক্সেল কত বড় আচ্ছা এখানে অ্যাসপেক্ট রেশিও আমরা ঠিক রাখি হ্যাঁ ধরুন এখানে আমাদের দু হাজার করলিয়ে না করে ইমেজটাকে ছোট করে ইমেজটা অনেক ছোট আচ্ছা এখানে অলরেডি মনে হয় কাজ চলতেছে এই কারণে এখান থেকে এটাকে কাজ করতে দিবে না আচ্ছা না দেবে ম্যানুয়ালি করি তোমার সফটওয়্যার বা কোনো টুলস দিয়ে আমরা এটা করতে পারি এখন এই মিস্টার ওপেন করি তিনশো আটাত্তর কিলোমিটার হয়ে গেছে দেখছেন 
जा कार्ड वेबसाइट इन कॉपी लिंक एड्रेस से क्लिक करना एड्रेस से क्लिक करें दस टीचर मार्क कोर्स ही पर एट होते हैं लिंक सेक्शन यहाँ तक क्लिक करें हम यहाँ तक लिंक तो दे देंगे देखें हाइपर मार्क हो गया से ये जेट ओके हो गया लो एवं हमारे रिस्कोर हो गया लो बहुत तो देखें एक्सटर्नल लिंक आ है गया से हम बोलते ह तो इंटरनल लिंक ऐसे कार्य करते चिंता करते हैं जो रिलेभेंट कन्टेंटगुलो रिलेटेड कन्टेंट हमारे आना देखिए हटे सीओ डिजिटल मार्केटिंग प्रफेशनल टेप्स रैंक रेल मेकिंग मानी अनल देखिए यह कथा पत्रा आना यार मध्य आर्टिकल रिंगमेशन सर्च इंजिन अफ्टोमेशन ये एखे एक आर्टिकल रिंग ये आर्टिकल रिंग सेक्शन मध्य थे होम पेजे क्योंकि लिंक दीते चाहिए अथवा देखिए हमारे ब्लगर कन्टेंटर साथ चेषा कर 
bank to bank wire transfer swift code working with freelancing अच्छा एक है ना फ्रीलांसिंग को थोड़ा क्या मैं मार्क करेगा ओके एक है ना फ्रीलांसिंग को थोड़ा क्या मार्क करें इंटरनल लिंक करेगा और एक है ना देखा है ना फ्रीलांसिंग ऊपरे बा आर्निंग के ऊपरे अमर की देखा है ना ऑलरेडी एक टा पोस्ट आसे किंतु एक है ना एज ऐटा एज रियल वेस्ट मेकिंग मीडिया लेवल यास्ती से ही भारी इमेज दौड़ पड़े साइटर में थे इस आमला में है अमित तेरो एमबी आश्चर्य ख्याल कोई नहीं ख्याल कुल आश्चर्य अमित तेरो एमबी इमेज दिखता हूँ ना मुझे अच्छा और ना एक टोपा है वो शास से जैसे इंपॉर्टेंट मोड़े ऑन करें कस्टमर का जो भी ऑन शोमें किस किसे क दूसरा समस्या समाधन को ले जाएँ स्टाम अधिक नहीं स्कोर का 80 पार हो जाएगा हमलोग सब समस्या समाधन कर सके अच्छा हम लोग तो तो फ़ोन इमेज टेल लोड करी तो तो फ़ोन हमारे कीवर्ड डेंसिटी से हमें लगता है पड़ेगा सुबह से हमारे कीवर्ड का मात्रों तीन बार बोल सकते हैं हमारे कंट्रेक्टर मध्य वाले ह चले हमें एक टू खुशी दिखे इसलिए बहुत है बारानो जाए ना बारानो के लिए आम के ऐसे लोग खूब पोस्ट करे होले बस इतना हो गए एक टू आम के पढ़ता हो गए हॉट डू यू डू है है जी बोलें उससे ना मैं यहाँ पर बुस्ते पड़े नहीं आशु लाइफ
সেটাই দেখাতে চাচ্ছি বুঝছেন সেটাই দেখাতে চাচ্ছি এই জন্যে আমার যে মিডিয়া লাইব্রেরি কাজ করতেছে না এটা মানে হচ্ছে যে ইমেজের অল্টার ট্যাগের মধ্যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা দিতে হবে জাস্ট এটুকু কাজ ইয়ার বুঝছেন এটুকু কাজ দেখাচ্ছে এখানে যে আমার একটা লোড মিলিয়ে আসলে দেখাতে পারে খুব ঝামেলা করতেছে মিডিয়াম লাগে দিয়ে আমার এখন যেটা করতেছি এটা দেখেন ইমেজেরটা দেখাচ্ছে একটু পর আমি কিন্তু কিওয়ার্ড প্লেস করতেছি দুই তিনটা করে লাইন অ্যাড করতেছি এবং লাইনের মধ্যে কিওয়ার্ড প্লেস করতেছি অলরেডি পাঁচবার প্লেস করা হয়ে গেছে হ্যাঁ আরও কয়েকবার প্লেস করা লাগবে মানে এটা গ্রিন না হওয়া পর্যন্ত কয়েকবার বসেছি আমি ছয়বার আরো কয়েকবার বসাতে হবে কি তাহলে দেখা যাচ্ছে 
এটার মধ্যে হাইপারলিঙ্ক করে দিলাম এটা হাইপারলিঙ্ক হয়ে গেল এক্সটার্নাল লিঙ্ক আমাদের দুটা হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা ফোকাস কিওরটা বসানো উচিত এটা হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট ফোর টু এটা বাড়ায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা জিরো পয়েন্ট সেভেনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে আপনাকে বুঝতে পারছেন এখন ঠিক আছে মানে আরও কয়েকবার কিওয়ার্ডটা বসাতে হবে কন্টেন্টের মধ্যে ঠিক আছে হ্যাঁ 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 কয়েকবার বসাতে হবে যতবার বসাবেন ওইটা ততবার বার বসালাম কয়েকবার আটবার বসালাম আরো বসাতে হবে আচ্ছা অবশ্য আর না বসালেও চলে আরো বসাইতে হবে কারণ কন্টেন্টের লেংথ বেশি তো বুঝছেন যার কারণে আসলে আর বসানো হচ্ছে কোনো উপায়ই নাই আর কুই বসাবো কোন কন্টেন্টের মধ্যে বসাবো আর বসাতে গেলে আমাকে নতুন করে আবার আরো কন্টেন্ট নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তো এই আসলে এ নাও এর চেয়ে বেশি না বসালেও চলবে মোটামুটি কতবার একটু আমি কন্টেন্টটা ফুল কপি করে দেখবো কন্টেন্টটা সেভ ড্রাফটটা ক্লিক করি সেভ ড্রাফটটা ক্লিক করে এটা একটু ভিউ করে কন্টেন্টটা আগে একটু ভিউ করে 
झमेलाटार मैं समय रैंक 
মেথডটা আবার বুঝতে চাচ্ছে এখানে কি বুঝেন না এটা এটা একটা একটা করে অপটিমাইজ করলেই চলে আসবে ও বলছে যে হেডিং এ কিওয়ার্ড নাই না 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 হ্যাঁ 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 না না এর আগে দেখা হবে না এই যে একটা একটা করে সমস্যা বললো একটা একটা করে সলভ করলাম তারপরে অপটিমাইজেশন স্কোরটা বেড়ে গেল আরেকটা আর্টিকেলে গিয়ে দেখাবো তাই তো তার মানে আপনি শুরুর থেকে কি ভালোভাবে দেখছিলেন শুরুর থেকে ভালোভাবে দেখলে তো এটা বোঝার কথা আচ্ছা আচ্ছা মানে ওরা যা যা বলছে আমি ঠিক তাই তাই করছি বুঝছেন আমি এক্সট্রা কিছুই করিনি দেখেন আমি আরেকটা নতুন পোস্ট নিলাম আচ্ছা তার আগে এখানে ইমেজটা আপনি দিয়ে রাখি মানে আপনি এই জিনিসই দেখতে পাচ্ছেন না আচ্ছা আপনার আপনার র্যাঙ্ক ম্যাথ ইনস্টল দিয়েছেন ভালো কথা কিন্তু আসলে আপনার র্যাঙ্ক ম্যাথটা অপটিমাইজ হয়নি আপনি সেট আপ দিতে পারেন না অনেক সময় অনেকের এই নিচে দেখায় আর্টিকেলে আর্টিকেলের নিচে শো করে কিন্তু এই যে এই দিক দিয়ে শো করে সো এখানে চেক করবেন অনেকের পিসিতেই শো করে নিচ দিয়ে শো করে তো এই নিচ দিয়ে শো করে যদি এখানে চেক করে দেখবেন যদি এখানে না পান তখন এখানে চেক করবেন এখানে যদি না পান তাহলে বুঝবেন যে আপনার র্যাঙ্ক ম্যাথটা ইনস্টল করাই হয় সব কিছু কেটে দিয়ে আবার নতুন করে টাই করবেন ঠিক আছে হ্যাঁ সব কিছু করতে হবে আপনাকে আমি একটা ভিডিও রেফার করছি আপনাদেরকে দেখেন ফ্রিলান্সিং দেওয়ার সাথে সাথে স্কোর বেড়ে গেল এখন ওই যে সমস্যাগুলো বলতেছে যে এই ঝামেলাগুলো আছে দেখেন এখানে আমি ইউআরএলটা চেঞ্জ করি পারমালিং পারমালিংটা চেঞ্জ করি দেখেন এখানে স্কোরটা বেড়ে যাবে এই যে সত্তর হয়ে গেল আমি ভিডিওটা কেন দিছি আপনাদের বলেন তো আমি তো ভিডিওটা আসলে দিছি এই ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝার জন্য তাই না এই যে দেখেন যা যা চেঞ্জ করতেছি যা যা বলতেছি তাই ঠিক করতেছি হেডিং এর মধ্যে কি ওয়ার্ড নাই তাহলে যে কোনো একটা যে কোনো একটা ওয়ার্ড কি আমি আপাতত হেডিং করে আপনাদের দেখাই এই যে হট ইজ ফ্রিলান্সিং এটাকে আমি ধরেন হেডিং হেডিং করে দিলাম এই যে হেডিং করে দিলাম দেখেন এটা হয়ে গেছে এই যে এই যে গ্রিন হয়ে গেলে স্কোর তিয়াত্তর হয়ে গেল এখানে কি বুঝেন নেই বলেন সমস্যাগুলো যা যা বলতেছে পরে পরে করতে হবে আর কিভাবে করতে হবে সবই তো আমি দেখাই দিলাম তাই না না ঠিক আছে আপনি এটা পাবেন না স্বাভাবিক বিষয় আপনার এখানে আসতেছে না আপনি প্লাগ ইনটা কেটে দিয়ে আবার নতুন করে ভিডিওটা দেখে পুরোপুরি ভাবে সেট আপ দেন ডিলিট করে দিয়ে আবার ইনস্টল দিয়ে নতুন করে সেট আপ দেন এবং ওই র্যাঙ্ক ম্যাট ডট কমে একটা অ্যাকাউন্টও খুলেন 
খুলে ফুল সেট আপ দেন সব কিছু চলে আসবে আচ্ছা দেখেন এই যে ইমেজের ঝামেলাটা আমার এখানে চলে যাবে দেখেন ইমেজটা আপলোড করলাম সিলেক্ট করে দেখেন ও অপটিমাইজেশন স্কোর চোর আশি হয়ে গেল কেন জানেন ইমেজের মধ্যে অল্টার ট্যাক পাইছে যে দেখেন অ্যাডিশনাল অল গুড এজে ফোকাস কিওয়ার্ড ইজি অ্যান্ড ইমেজ অল্টার অ্যাক্টিভিটি এবং আমার এখানে এটাও দেখেন কিওয়ার্ড ডেন্সিটিও ঠিক হয়ে গেছে অপটিমাইজেশন এইটটি ফোর তাহলে আমার আর কিছু দরকার আছে লাগবে না তো আমার আর কিছু আমার কন্টেন্টটা এইটটি ফোর পার্সেন্ট অপটিমাইজড সো আপনাদেরকে আমি যে কন্টেন্টগুলো বের করতে দিচ্ছি এতক্ষণ কিন্তু এই দুটি ক্রস দেখা ছিল সলভ হয়ে গেছে একটা ইমেজ দেওয়ার সাথে সাথে এটা সলভ হয়ে গেল ওকে সলভ হয়ে গেছে আপডেট তো আপনাদেরকে আমি যেভাবে এই কন্টেন্টটা পুরোপুরি অপটিমাইজ করে দেখালাম সেমভাবে এই টাইটেল এবং কন্টেন্ট এই দুই একটা করে দেখাতে পারে এটা বিষয় না দেখাক ওটা আসলে বিষয় না হ্যাঁ 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 রেকর্ড হয়েছে ঠিক আছে সো যে কন্টেন্টগুলো আপনাদের বের করতে দিচ্ছি সেই কন্টেন্টগুলো আপনারা এভাবে সুন্দর করে পোস্ট করেন সেই কন্টেন্টগুলো পোস্ট করার সময় হেডিং টেডিং ঠিকঠাক মতো মানে চিন্তা করেন কোনটা এইস টু হবে কোনটা এইস থ্রি হবে আমি আবারও বলে দিই এইস ওয়ান একটাই আর বাকি যা আছে সব এইস টু অথবা এইস থ্রি তারপর যেগুলো পয়েন্ট পয়েন্টগুলোকে বোল্ড করে দিবেন এবং নাম্বার দিতে পারেন এবং কিছু এক্সটার্নাল লিঙ্ক করবেন কিছু ইন্টারনাল লিঙ্ক করবেন একটা সুন্দর রিলেটেড ইমেজ দিবেন এটার সাথে এবং কন্টেন্ট মধ্যে কিওয়ার্ড যদি প্লেস করতে বলে এরা তাহলে কিওয়ার্ডটা প্লেস করবেন কিওয়ার্ডটা প্লেস করে পুরো কন্টেন্টটা অপটিমাইজ করবেন পুরো কন্টেন্ট আমি এখানে আপডেট ক্লিক করলাম বাট আপনারা আপডেট ক্লিক করবেন না আপনারা সেভ টু ড্রাফট ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে এটাকে ডেভ ড্রাফটে সেভ করে রাখবেন কখনোই আপডেটে ক্লিক করবেন না আপনারা আপনারা করবেন না মানে আপনারা যদি আপডেটে ক্লিক করেন তাহলে এই কন্টেন্টটা সরাসরি গুগলে ইন্ডেক্স হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তো গুগলে ইন্ডেক্স হয়ে গেলে কিন্তু সেটা আমার জন্য খারাপ পরবর্তীতে ওই কন্টেন্টটা নিয়ে আমি কিন্তু কাজ করব আপনাদের ওই কন্টেন্টগুলো আমাকে কিন্তু দিয়ে দিতে হবে সো কাজ করতে হবে তো যেন আমি ওইগুলো আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারি ঠিক আছে তো এই যে দেখেন আমার এখানে ব্লগে পোস্ট করলাম আর ওয়েবসাইটের মধ্যে ব্লগের কন্টেন্টও কিন্তু সুন্দর করে অপটিমাইজ করে পোস্ট করতে হবে কেন পোস্ট করতে হবে কারণ হচ্ছে যে আচ্ছা দেখেন ওইটাতে ক্লিক করলে এই জন্য পাসওয়ার্ডটা দিলে লগ ইন আসে ওয়েবসাইটে এই জন্য মানুষ দেখাচ্ছে মানে আমি আপনার কোশ্চেনটা বুঝলাম না আসলে কোন লিঙ্ক দিছি আমি আপনি আবার আবার বলেন আমাকে কোশ্চেনটা করেন ভিডিও ভিডিও লিঙ্কে ক্লিক করলে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাবে মানে কি এটা কোনো কথা আমি আপনাকে ইউটিউবের ভিডিও লিঙ্ক দিচ্ছি ইউটিউবে যাবেন এখানে গিয়ে সার্চ করবেন র্যাঙ্ক ম্যাথ বাংলা টি আমি ভিডিও বানাবো নি জান আসলে আমি একটু ফ্রি হতে পারতেছি না এই যে এই যে এই ভিডিওটা দেখলেই তো হয়ে যাবে এখানে সুন্দর করে বলা আছে কিভাবে সব কিছু এখানে বলা আছে 